Viernes 14 de julio, yo soy Adimos y esto es Inexpress. El Servicio Sismológico Nacional registró la madrugada de este viernes un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en el estado de Chiapas. Medios locales detallaron que el movimiento sísmico se sintió en las regiones de Costa, Sierra, Soconusco y centro del estado. Al menos se sintieron cinco réplicas durante el transcurso de la madrugada y Protección Civil de Chiapas no reportó hasta el momento daños por este sismo en las diversas regiones de la entidad. Luego de que hace unos días se filtrara una grabación en donde se aprecia a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, sostener una reunión con el presunto integrante del crimen organizado de la región, ahora la Fiscalía de Guerrero dio a conocer que investiga a la funcionaria pública. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en una reciente conferencia matutina que habló con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, para que se inicie una investigación y retiró que no permitirá la impunidad. El edulcorante espartamo, presente en refrescos light y hasta en chicles, es un potencial cancerígeno, declararon dos grupos vinculados a la Organización Mundial de la Salud. La conclusión es el resultado de dos paneles de la OMS, uno de los cuales indica si existe evidencia de que una sustancia es un peligro potencial y el otro evalúa cuánto riesgo real representa la sustancia. El fenómeno del niño se prolongará hasta los meses de invierno en el hemisferio norte, indicó la agencia de gobierno de Estados Unidos encargada del clima. En el norte del continente los efectos del niño se verán con más impacto hacia el final del año, entre ellos mayores precipitaciones en la costa del Golfo de Estados Unidos y menos lluvia hacia el norte, explicaron las autoridades. La actriz Fran Drecher, protagonista de La Niñera, ayer anunció el estallido de la huelga de actores en Estados Unidos. Orquestada por el Sindicato de Actores de Hollywood, esta huelga es un hecho histórico, pues los miembros se unen al Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, que ya tienen dos meses peleando por la misma causa. La huelga surge después de que el sindicato no logró llegar a una conciliación ni con los grandes estudios, ni con la alianza de productores de cine y televisión para recibir mejores condiciones laborales, entre ellas el pago correspondiente por residuals producidas por las ganancias de las retransmisiones a través de streaming y otros nuevos formatos. Matos. Es todo en Inexpress, ya te informaste en tan solo dos minutos. Si quieres más noticias, no te olvides visitar reporteindigo.com. Yo soy Adimos, nos vemos mañana.